ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യോജിക്കാത്തത് ഒന്നുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒന്നൊഴികെ അതായത് സ്പീഡ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് എന്ന ഉത്തരം എഴുതി റീസൺ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒറ്റപ്പെട്ടത് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതിയാകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഓടിയിട്ടും എന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പൂജ്യമാണെന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ സാഹചര്യം വരുന്നത് ഒരു വസ്തു എവിടെ നിന്നാണോ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ആ പോയിന്റിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു കല്ല് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു തിരിച്ച് തറയിൽ വന്നു വീഴുന്നു അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ആ വൃത്തപാതയുടെ പെരിമീറ്ററോളം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചുറ്റളവോളം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പൂജ്യമായിരിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാവിംഗ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആണെന്ന് കരുതി എല്ലായ്പ്പോഴും വെലോസിറ്റിയും യൂണിഫോം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി യൂണിഫോം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു വാച്ചിൻ്റെ സൂചി കറങ്ങുന്ന കേസിൽ വാച്ചിൻ്റെ സൂചി കറങ്ങുമ്പോൾ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ വേഗത്തിലാണ് കറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ സമയം തെറ്റിപ്പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആണ് പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും അത് ഓരോ ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവേഗം യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വാച്ചിൻ്റെ സൂചി കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ല എങ്കിലും പ്രവേഗത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഡിറക്ഷൻ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം ആണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ആ കാര്യം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അല്പം വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ എന്ന ബസ് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്നാൽ ബി എന്ന ബസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദൂരം ഓടിയത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടണമെന്നില്ല എന്ന ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ബി പോയത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല കൂടുതൽ ദൂരം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏതിനാണ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ എന്നാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിയത് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്പീഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പീഡ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബസ്സിൻ്റെയും സ്പീഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതി ഏക്കാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളത് അത് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യമല്ല ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന
അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇതിന് തുടക്കത്തിൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നേയില്ല അഥവാ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തു പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫോർട്ടി ആയി അഥവാ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സമയവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ കാണാൻ ഒരു ഫോമുല തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോമുല ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അഥവാ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതി ഫോർമുല എഴുതിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം വി അറിയണം യു അറിയണം ടി അറിയണം മൂന്നും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഐക്യൂഷനിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫോർട്ടി മൈനസ് സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഫോമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ന കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തരണം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ വ്യത്യസ്ത വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും ലെങ്ത്തുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ആശയധാരണ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പരിശീലിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം നിർബന്ധമാണ് വസ്തു എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നറിയണം അതുപോലെ എത്ര സമയം സഞ്ചരിച്ചു എന്നും അറിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് സ്പെല്ലായിട്ടാണ് വസ്തു സഞ്ചരിച്ചതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം മൊത്തം ദൂരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ആദ്യം ഒരു നാനൂറ് മീറ്റർ പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ കാർ ടോട്ടൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് നാനൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ടോട്ടൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാറ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച സമയം കിട്ടണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ സഞ്ചരിച്ച സമയം എന്നല്ല സമയം തന്നിട്ടേയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം കാണാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്പെല്ല് നോക്കാം എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കാണാൻ അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് കാണുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് സമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോമുലയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്പെല്ല് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുമുണ്ട് സ്പീഡുമുണ്ട് അറിയില്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയ ടൈമിനെ യഥാക്രമം ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടൈം കിട്ടും അതെങ്ങനെ വന്നതാ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ആ ഫോമുല ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫെസ്റ്റ് സ്പെൽ സഞ്ചരിച്ച സമയം കാണാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ എന്നെടുത്തു അപ്പോഴത്തെ സ്പീഡ് വി വൺ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നാനൂറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അൻപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ആദ്യ നാനൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ കാറ് അൻപത് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാം സ്പെല്ല് കണ്ടു രണ്ടാം സ്പെല്ലിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോഴത്തെ സ്പീഡ് മറ്റൊരു സ്പീഡാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോമുല വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ദെൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ ടെൻ ഈ
1960 by 200 equal to 9.8 meter per second in the kittunu. Aditha, Eramatha Chodimana, Tade para in the Sahajingal was to win an acceleration undo, endu gunda, enana chodim. When the Kutra Tiliki Pogan in the Munber, we carry ortho vekiga. A poor and acceleration undaboga, we was to win the velocity variation undagum bordana, I was to win Acceleration on Davuga, Torana Mundaga. Inni, velocity capital and variation on Davuga, Unugil, velocity of the magnitude of Maruga, Alangil, velocity of the direction Maruga, Alangil, magnitude of direction of Maruga. A pitch of the Uttermedan, Oronum no kit, other velocity constant dano, Aleon the Matra no Kiamadi, velocity constant dano, acceleration zero iricum, velocity constant alla, acceleration the iricilla, zero iricilla. Upon the Kondam the statement of Noka. A body traveling along a straight line with a uniform velocity. Kritya my statement para you know uniform velocity lana and artunda velocity marunilla. No doubt and the accident zero iricum athavadina acceleration on diarikilla. Nina Damatado A body traveling along a straight line with a non-uniform velocity. Uriba is the name of Shimilla, direct at the Chodhi Parnitin de in the Sajirikuno, Ada Asama Pravega Tilana Sajirikan the Parnitin de Ada either non-uniform. Velocity and Sanjiri Kendu. Upine Utheredi. Velocity Marununda. Thirchi Amendunda within a acceleration on Dagum. In Munamatado. A body travelling along a circular path with uniform speed. Uniform velocity and the Lavarnakan, uniform speed and the Parnakan. Apo speed uniform ano in the Geridi. Velocity uniform agon on Rabanthuilla. Apo number Parisho di Kuga. Idin day speed uniform ana. Velocity would uniform ana Parisho di Kuga. Apo number Parnakan de Uru circular path irode and was to move each another. Thirchi aim adin the direction. Thudachi aim mari condirikin the wound. Adin the velocity would kill him constant avilla. In the Paranyal, E was two winde, circular path the loaders and Jerikin was two winde, velocity uniform Allah. Other wonder, third shame in the Dagumadina, acceleration on Dagum. Niavasanathan then, a body traveling along a circular path with non uniform speed. Avade Namakariam, circular path the loaders was two Sanjerikum bold, other way speed is Sanjerichalim Shiri, Ni Vetistamai speed is Sanjerichalim Shiri, velocity mari ricum. A pipoparan statement deal. Velocity and magnitude are the direction of the direction. Velocity uniform is the same as the acceleration. This is the numerical problem. If you have a meter per second, you can break it. 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 You this is a problem. But if you have a zero, you can see the problem. If you have a zero, you can see the problem. If you have a zero, you can see the velocity. If you came to rest, you can see the velocity. If you have a zero, the velocity. If you have a zero, you can the numeral. If you have a zero, you the numeral. If you initial velocity 30 meters per second. Came to rest. That means. Final velocity v equal to zero and then edit the time and the second and so, the guiding of the lady which initial velocity 30 final velocity zero time of travel five time of travel this is the e process velocity muppadil ninnum zero in a car and edit the same amount five second to this to the number of the bullet and acceleration the formula is the inner formula change in Velocity by time, that is final velocity minus initial velocity by time. Apo v ke v de value aya 0 go to initial velocity 30 go to two. Apo namuk minus 6 in anakitaga. Prathegam sradikaga minus anakitaga. Idin artham, if it was to win unda either retardation and negative acceleration and unda it to lather in the orkaga. Negative acceleration and number retardation in the parayinda. Retardation unda again the. Velocity change and acceleration. That velocity increase. Velocity change and acceleration is positive. If velocity decreases with respect to time, acceleration will be negative and is called retardation. If you have a zero, you will be able to get zero. Velocity is negative and acceleration is negative. Retardation is the same as 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 the same
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സഞ്ചരിച്ച സ്പീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മളിത് മൂന്ന് സ്പെല്ലായി ഒരു കാർ യാത്ര ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ഫോമുലയിൽ മൂന്ന് ഡാറ്റാസാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം അപ്പോ ഒരു ഫോമുലയിൽ മൂന്ന് പരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇവിടെ വി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം എന്ന ഫോമുലയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ ഫോമുല ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ വെലോസിറ്റിയെ ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടൈം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും വാല്യൂ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു അറുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ബിയിലെത്തുന്നു നാൽപ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് സിയിലെത്തുന്നു ഇതാണ് കേസ് രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് കാണുന്നത് വസ്തു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അതിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പരിധി വരെ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ട്രാവൽ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എ മുതൽ സി വരെയുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി മീറ്റർ അത് ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടൈം ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം കാണാം സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടൈം ടെൻ നൂറ് ബൈ പത്ത് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് വെലോസിറ്റി കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെലോസിറ്റി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഇതേ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെവൻറ്റി ആണ് ദെൻ സെവൻറ്റി ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴത്തെ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുപത് ബൈ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുക എന്തായിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരുന്നു അത് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ആയി അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം മുന്നോട്ട് പോയത് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതി സമയമെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വെലോസിറ്റി ഡബിൾ ആകും ഇവിടെ ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വെലോസിറ്റിയും പഴയ വെലോസിറ്റിയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവുക ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തിരികെ വന്നപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെലോസിറ്റി അതായത് തിരികെ വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ സി ടു എ ആയിരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം